ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தமிழ் செய்திகளை தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் ஸ்பேசி சேனலால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தற்போது தமிழகத்தில் அடுத்த வருடம் நடக்க இருக்கின்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் எப்படியாவது நம்ம ஆட்சியை பிடித்து ஆக வேண்டும் அப்படின்னு ஸ்டாலின் அவர்கள் பி கே அவர்களை வைத்து மிகப்பெரிய திட்டம் போட்டுக் கொண்டிருக்கும் இந்த சமயத்தில் தற்போது அவங்களை வீழ்த்துவதற்காகவே ஒரு மெகா கூட்டணி உருவாகும் அப்படின்ற தகவல் வெளிவந்திருக்கு இது திமுகவோட தலைமைக்கு பெரிய அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியிருக்கு ஆனால் அதை அவங்க எப்படி சமாளிக்க போறாங்க அது பற்றின முழுமையான விவரத்தை பார்ப்போம் பொதுவாக தமிழக அரசியல் மிகப்பெரிய போட்டி அப்படின்னா திமுக மற்றும் அதிமுக இவங்க இரண்டு பேருக்கும் இடையே தான் நடக்கும் ஒருத்தரை ஒருத்தர் டார்கெட் செய்து மற்றொருவரை தோக்கடிப்பாங்க இதுதான் வந்து அரசியல் வரலாறு ஆனால் தற்போது நடக்கிறதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா திமுகவுக்கும் மற்றொரு மெகா கூட்டணிக்கும் இடையே நடக்கின்ற ஒரு யுத்தம் போல தான் இது வந்து தெரிகிறது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தற்போது திமுக பத்து வருடமாக ஆட்சியில் இல்லாத காரணத்தினால அவங்க வந்து ஆட்சியை பிடிப்பதற்காக இந்தியாவின் பிரபலமான தேர்தல் கல வியூக வகுப்பாளரான பிரசாந்த் கிஷோர் அவர்களை தன்னுடைய தேர்தல் கல வியூக வகுப்பாளராக நியமிச்சிருக்காங்க இந்த சமயத்தில் தான் தற்போது தமிழக அரசியல் உள்ள ஒரு புதிய திருப்பு முனையாக ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அரசியலில் குதிச்சிருக்காங்க இவங்க பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக அரசியலை அடிப்படையாக கொண்டு தான் வந்து அரசியலை நடத்துவேன் அப்படின்னு வெளிப்படையா சொல்லியிருக்காங்க அதே போல திமுகவை இந்து மதத்திற்கு எதிரான ஒரு கட்சி அப்படின்ற ஒரு தாக்கத்தையும் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் தொடர்ந்து மக்களிடையே ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் இதுதான் வந்து திமுகவினருக்கு பெரிய கோபத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு ரஜினிகாந்த் அவருடைய ஒரே டார்கெட்டாக திமுக மட்டும்தான் இருக்காங்க எப்போது துக்ளக்கு விவகாரம் வெடித்ததோ அப்போதே லேசாக முரசொலி விவகாரம் தொட்டு அவங்க திமுகவை வம்புழுத்துக் கொண்டே இருக்காங்க விழாவில் சோ அவர்களை மட்டும் புகழ்ந்து பேசிவிட்டு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் சென்றிருக்கலாம் ஆனா முரசொலியை வைத்து திமுகவை வம்புழுத்தாங்க லீலா பேலஸில் பேசும்போது ஸ்டாலின் மீதான காழ்ப்புணர்ச்சி நேரடியாகவே வெளிப்பட்டது வால்வா சாவா என்ற கேள்வியை கேட்டு மிக மோசமாக ஸ்டாலினை அசிங்கப்படுத்தி பேசியிருக்காங்க ரஜினி அப்படின்ற தலைப்புகளில் எல்லாம் பத்திரிகைகளில் செய்திகள் வெளிவந்தது அதே போல சாணக்கிய விழாவிலும் திமுகவை சாடி பேசியிருந்தாங்க ரஜினிகாந்த் அவர்கள் கருணாநிதி முதல்வராக எம்ஜிஆர் அவர்கள் ஒரு காரணம் எம்ஜிஆர் அவர்கள் இல்லை அப்படின்னா அப்போது கருணாநிதி அவர்கள் முதல்வராக இருக்க முடியாது அப்படின்னும் எம்ஜிஆர் அவர்கள் கணக்கு கேட்ட காரணத்தினால அவங்களை கட்சியிலிருந்து தூக்கி எறிந்து விட்டாங்க அப்படின்னும் சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்களை தெரிவித்து திமுகவின் எதிர்ப்புகளை சம்பாரிச்சு கொண்டிருக்காங்க ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அதே சமயம் மக்களிடம் தான் ஒரு ஆன்மீக அரசியல்வாதி அப்படிங்கிறதையும் திமுக ஒரு இந்து மதத்திற்கு எதிரான ஒரு கட்சி அப்படிங்கிறதையும் அடிக்கடி நினைவுபடுத்தி கொண்டே இருக்காங்க ரஜினிகாந்த் ஊழல் குபேரன் டெண்டர் போன்று என்னதான் குறிவைத்து அரசியல் கட்சிகளை விமர்சனம் செய்தாலும் இனம் மற்றும் மத ரீதியாக தொட்டால் தான் அது வந்து அரசியலில் பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும் தற்போது அந்த ஒரு யூகத்தை தான் தற்போது ரஜினிகாந்த் அவர்கள் செயல்படுத்தி கொண்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் பாஜகவும் ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு ஆதரவாக துணையாகவும் நிற்கிறாங்க ரஜினிகாந்த் அவர்கள் முழு நேர அரசியலில் களமிறங்கினாங்க அப்படின்னா திமுகவுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய அனைத்து கட்சிகளும் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பக்கம் போய் இணைவதற்கு தற்போது தயாரா இருக்காங்க அதே சமயம் பாமகவும் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் கூட எப்போது வேண்டுமானாலும் இணையலாம் அப்படின்ற சூழ்நிலையும் உருவாகி கொண்டிருக்கு ஸ்டாலின் அவர்களுடைய அண்ணனாகிய அழகிரி அவர்களும் தற்போது ரஜினிகாந்த் அவர்கள் கூட நெருக்கம் காட்டி கொண்டிருப்பது ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய பலமாகவே பார்க்கப்படுகிறது மதுரை மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய திமுகவினர் முழுக்க முழுக்க அழகிரி அவர்களுடைய கட்டுப்பாட்டிலே இன்று வரைக்கும் இருக்காங்க அழகிரி அவர்கள் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் கூட இணைஞ்சாங்க அப்படின்னா அது திமுகவுக்கு மதுரை பகுதியில் பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் திமுகவின் தற்போதைய தேர்தல் வியூக வகுப்பாளரான பிரசாந்த் கிஷோர் அவர்கள் அடுத்த சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு கூட்டணிகள் இல்லாமல் நாம தனித்து நின்று போட்டிடலாம் அப்படின்னு சொன்னாலும் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அரசியலுக்கு வந்தாங்க அப்படின்னா நாம கூட்டணி இல்லாமல் போட்டிட்டால் நமக்கு பெரிய தோல்வி தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு திமுகவில் இருக்கக்கூடிய சீனியர்கள் கோவப்பட தற்போது திமுகவோட தலைமையை பெரிய குழப்பத்தில் வந்திருக்காங்க தற்போது திமுகவுக்கு அதிமுக மட்டும் எதிரி அல்ல அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலையும் உருவாகி இருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு நான் லைக் பண்ணுங்க ஷ